ba na mga istorya hinggil sa dragon na napanggit sa Biblia ay may malaging na kahulugan para sa bansang Pilipinas. Kaila sa maraming Pilipino ng tinatawag na dragon sa banal na aklat ay kaugnay sa mga kasamaang nagaganap sa buong mundo lalo na sa minamahal na bayan. Ayon sa mga ulat, hindi lamang sa reliyon may koneksyon ito, pati na rin sa politika ng bansa. Ang nababalot na hiwaga hinggil sa tunay na kahulugan nito ay sanhin ang maraming haka-haka at palaisipan ng mga mamamayan. May kabuluhan ba ang ibig sabihin nito sa ating panahon? Kailangan ba na ipangamba ang babala hinggil dito? Mayroon nga bang malagim na mensahe ang Biblia para sa mga Pinoy? Ang tanong, Totoo ba? Marami ang nagtatanong kung ano ang kwento sa likod ng naturang dragon. Upang maunawaan ang katotohanan, kinakailangan suriin ang pinagmula nito. Bagaman ang mga kwento at istorya ay kalat sa buong mundo, kaila sa marami, na ito ay nagmula sa salaysay ng mga huling pahina ng banal na aklat. Sa libro ng pahayag, kapitulo labing tatlo, ikalabing walong versikulo, ang sabi, Dito ay may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop. Sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay anin na raan at anin na putanin. Batay dito, ang may mga karunungan ay niimbitahan na bilangin o unawain ang mga numerong anim na raan at anim na putanim. Bagamat ito ay sinabing bilang ng hayop, ito ay para sa sangkatauhan. Mayroong mga nag-iisip kung ano ang naturang hayop at ano ang kahulugan ng mga numerong ito. Maraming klase ng hayop ang nabanggit sa banal na aklat. Sabalit hindi lahat ay literal. Mayroong mga simbolo lamang. Katulad ng mga nabanggit sa libro ni Daniel. Kapitulo 7, ikalabing pitong versikulo. Ang sabi, Ang mga dakilang hayop na ito na apat ay apat na hari na magbabangon sa lupa. Ayon sa Biblia, ang mga hayop na nabanggit sa libro ni Daniel ay umuukol sa mga hari. Ganon din ang sabi sa BibleStudyTools.com na ang mga hayop sa libro ni Daniel ay umuukol sa mga kaharian na ang mga ito ay nagmula sa daigdig o sa madaling salita. Ito ay mga ahensya o gobyerno sa mundo. Ito rin ang sabi ng EnduringWorld.com na ang apat na hayop ay mga kaharian o pamahalaan ng Babylonia, Medo-Persia, Griego at Romano. Bagaman ang hayop na nabanggit sa libro ng pahayag na may mga numerong anim na raan at anim na putanin ay hindi katulad ng apat na hayop sa libro ni Daniel. Subalit masasabi na ito rin ay isang uri ng kaharian o pamahalaan. Sa pagkatayon sa libro ng pahayag, Kabanata labing tatlo, sa ikalawang perso, ang sabi, At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso, 
at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leyon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Batay dito, ang naturang hayop o kaharian ay binigyan ng kapangyarihan upang mamahala. Ang sabi ng crossway.org, ang nabanggit na hayop sa libro ng pahayag ay may kakaibang kapangyarihan. Dahil sa nabanggit na sampung sungay nito, nasabi rin na ang mga ito at ang sampung diadems o corona ito ay simbolo na ang hayop ay may katungkulang pampamahalaan. Sa madaling salita, ayon sa mga pagsusuri, ang hayop sa libro ng pahayag ay umuukol sa kaharian na may katungkulang pampamahalaan na binigyan ng kapangyarihan ng isang dragon. Kung natatandaan, napanggit sa mga versikulo na ang bilang ng hayop ay bilang ng isang tao. Patunay na ang hayop ay isang kaharian o pamahalaan sa daigdig. Ano naman ang nabanggit na dragon? Ito ba ay literal na dragon? O isa lamang simbolo? Dahil kung ang apat na hayop sa libro ni Daniel ay simbolo lamang, hindi ba ang dragon ay isang uri ng hayop na maaaring isang simbolo rin? Sabalit simbolo ng ano? Kung susuriin muli ang libro ng bahayag sa Kabanata 12 ay eh kasiyam na berso ang sabi at inihagis ang malaking dragon ang matandang ahas ang tinatawag na diablo at satanas ang dumadaya sa buong sanglibutan batay sa Biblia ang nabanggit na dragon ay walang iba kung hindi ang demon na si satanas Katulad ng sinabi ng BibleRef.com na ang dragon na nagbigay ng kapangyarihan sa kaharian ay ang demonyo. Sa madaling salita, ayon sa banal na aklat at mga patunay na ang dragon ay si Satanas na nagbigay ng kapangyarihan sa tinawag na hayop o sa kaharian. Marami ang hindi naniniwala sa kapangyarihan ng diablong ito at ang mga masasaklap na pangyayari na nagaganap sa bansa ayon sa kanila ay kagustuhan ng Diyos at hindi ni Satanas at kung ang isa ay makararanas ng kapighatian ito ay kalooban ng Panginoon at hindi ng diablo maaari bang gustuhin ng isang mabuting Diyos ang mga masasamang nangyayari sa Pilipinas Katulad ng isa sa pinakanakamamatay na sunog na naganap sa bansa ay ang sa Ozone Discord, 1996, kung saan isang daan at anim na putdalawa ang nasawi. Ang pagsalanta ng isa sa pinakamalakas na bagyo sa bansa, ang bagyo ni Yolanda o Super Typhoon Haiyan noong buwan ng Nobyembre taong 2013 kung saan sobra sa 6,000 na nasawi at halos 3 bilyong dolyaris na halaga ang nasalanta. At ang lindol sa Luzon, isa sa pinakamapinsan ng lindol sa Pilipinas noong July 16, 1990 kung saan mayroong 1,000 at kalahati ang nasawi. 
Ito ay ilan lamang sa mga nakagigimbal na kaganapan sa bansa kung saan maraming buhay ang nasayang. Bakit marami ang naniniwala na ang mapagmahal na Diyos ang nagdulot ng mga mapapait na pangyayari sa bansa? Marahil dahil ito sa salaysay ng libro ni Isayas, Kabanata 45, ikapitong berso, ang sabi, Aking inilalagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay na ito. Batay sa nakasulat, ang Diyos di umano ang lumikha ng kadiliman at ng kasamaan. Marahil ito ang dahilan kung kaya nasasabi ng marami na ang mga kasamaang nagaganap sa bayan ay kagustuhan ng Panginoon. Ngunit ang sabi ng United Church of God na ang sinasabing kasamaan na nilikha ng Diyos ay mga kaparusahan at mga hatol ng kamatayan laban sa mga kaaway nito. Ganon din ang sabi ng Church of Jesus Christ Latter-day Saints na ang Diyos ang nagdudulot ng parusa laban sa mga masasama, katulad ng hato kay Satanas, sa mga paganong nasyon at sa mga bumihag sa bansang Israel noon. Hindi ibig sabihin na ang mga lindol, sunog o bagyo o mga tinatawag na natural disasters ay kagagawan ng Panginoon. Sapagkat kung iisipin, ang lahat ng paghahatol ng Diyos laban sa mga kalaban nito ay naganap bago dumating si Jesus. Ngunit paglaon, hindi na naghatol ng masamang kaporosahan ng Diyos laban sa mga kaawa. Sa makatuwid, mula nang si Jesus ay pinako, isa-isa nang nakaranas ng kamatayan ang kanyang mga tagasunod. Marahil hinayaan ng Diyos ang mga masasaklap na kinahantungan ng mga nito. Subalit hindi ibig sabihin na ang Diyos mismo ang nagpapatay sa mga disipulo. Kung ganoon, matatanto ng dragon sa libro ng pahayag ang nagdudulot ng mga kapighatian sa mga mamamayang Pilipino at hindi ang Diyos na mapagmahal. Sapagkat ang nais ng Panginoon para sa lahat ay ang pagtalikod sa kasamaan at pagtungo sa matuwid na daan. Ang tanong, Totoo ba? Totoo ba?